শুভ সকাল শিক্ষার্থীবৃন্দ ভালো আছো আশা করি আমরা ঠিক পূর্ববর্তী ক্লাসেই আমরা বহু বচনটা পড়েছিলাম তোমরা কি বাড়িতে পড়েছো বহু বচনের নিয়মগুলো ছয়টা নিয়ম বলেছিলাম মানে নিয়মগুলো এত সহজ তুমি ক্লাসে তো শুনেছো আর বাড়িতে তুমি যদি ঘরে গিয়ে একবার পড়ো নিয়মগুলো কিন্তু তোমার নিজেই আত্মস্ত হয়ে যাবে আশা করি তোমাদের হয়ে গেছে এটুকু তো আমি আশা করতে পারি তাই না আজকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যাব আমরা শব্দ পদ এই অধ্যায়ে ছিলাম আজকে আমরা ঠিক পরের মৃত্যু চলাবো তোমাদের পদ শব্দটা তোমরা খুবই চেনো তোমার তোমাদের খুব চেনা এই পদ শব্দটা আমার ধারণা তোমরা ক্লাস তৃতীয় শ্রেণী থেকে তোমরা এটা পড়ে আসছো তো বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে পদ আমরা যে বাক্যে এক একটা শব্দ ইউজ করি এর মধ্যে বিভক্তি থাকতে হবে বিভক্তি কোনগুলো যে শব্দ যে শব্দগুলো দিয়ে আমাকে মানে বাক্য মনে করো আমি যদি বলি আকাশে আকাশ চাঁদ ওঠে আমি তখন বলতে আমাকে বলতে হবে যে আকাশে চাঁদ এ এই যে শব্দগুলো এভাবে করে আমি যে শব্দগুলো যোগ করে বাক্যটাকে পূর্ণাঙ্গ করছি সেটাই হচ্ছে বিভক্তি এরকম যে বিভক্তিযুক্ত যত শব্দ আছে সবগুলোকে আমরা বলি পদ তো পদকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় তোমরা ইংলিশে পার্টস অফ স্পিচ পড়েছ তো বাংলায় বলা হয় পদ পদকে পাঁচ প্রকার বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় আমার ধারণা জানো না বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় এটা জানো না তোমার ক্লাসে কেউ নেই জানো সবাই জানো জানো না এমন তো কেউ নেই তাই না এটা এটুকু আমি জানি যে পদ পাঁচ প্রকার বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় এটুকু আমরা সবাই জানি তারপর একবার ঝালাই করে নিতে পারি আমরা বিশেষ হচ্ছে যে কোনো যে কোনো কিছু নাম বিশেষণ হচ্ছে সেই নামে দোষ গুণ পরিমাণ অবস্থা সর্বনাম হচ্ছে সেই নামে পরিবর্তে যেটা বসে সেটা হচ্ছে সর্বনাম ক্রিয়া হচ্ছে যত রকমের কাজ আর অব্যয় হচ্ছে এমন কিছু শব্দ আমরা বাক্যে ব্যবহার করি যে শব্দগুলো আমাকে কোনো এগুলো কোনো মানে এগুলো কোনো ভাগ করা যায় না ব্যয় হয় না কিন্তু এগুলো আমার বাক্যে অপরিহার্য এবং ও অথচ কিন্তু এই জাতীয় শব্দগুলো এগুলোকে লাগা আমরা বলি অব্যয় তা আজকে আমরা পাঁচ প্রকার পদের মাঝে আমরা শুধু বিশেষ নিয়ে একটু পড়ব বিশেষেরও মাঝে যে আমার শ্রেণী বিভাগ আছে সেটা আমরা একটু পড়ব ঠিক আছে আজকে আমাদের পাঠ্য হচ্ছে বিশেষের শ্রেণী বিভাগ তাই তোমার সবাই খোলো পেজ নাম্বার তেত্রিশ তেত্রিশ পৃষ্ঠা খোলো আগেই বলেছি আমি আমরা খুব বেশি ক্লাসে মনোযোগ দেব যাতে কোনো লাইন কোনো ওয়ার্ড আমাদের না ছুটে ভালো করে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে কথা বলবে না ক্লাসে তোমরা যে মাঝে মাঝে কথা বলো কথা বলবে না কথা বলার বললে তোমার অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন ছুটে যাবে তোমাকে এটা মাথা মানে নিজের মাথায় ঢোকাতে হবে নিজ দায়িত্বের বাবা নিজ নিজের দায়িত্বে মনে করে আমাকে পড়াটা শুনতে হবে মাথায় ধারণ করতে হবে যাতে বাড়িতে গিয়েও আমি যখন একটু একবার পড়ব তখন আমার এটা মনে পড়ে যায় আমি কি বলেছিলাম সেটা মনে পড়ে যায় এটা তোমার হবে যত বেশি তুমি মনোযোগী হবে তোমার জন্য তত লাভ তোমার অচেনা থাকবে না কোনো কিছু তারপর আমরা চলো বিশেষ পদটা পড়ি বাক্যে ব্যবহৃত যে পদ দ্বারা অর্থাৎ বাক্যে আমরা যে পদটা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু সমষ্টি স্থান কাল ভাব কাজের বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ পদ বলে অর্থাৎ যেটা দ্বারা সেটা যে কোনো কিছুর নাম হতে পারে সেটা ব্যক্তি বস্তু সমষ্টি যে কোনো কিছুর স্থান কাল ভাব কাজ গুণ যত রকমের জিনিস আছে সব কিছুর নাম হচ্ছে বিশেষ এক কথায় কোনো কিছু নামকে বিশেষ পদ একটু ইজি ভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো কিছু নামকে বলি আমরা বিশেষ পদ যেমন নজরুল ব্যক্তির নাম মানুষ একটা গোষ্ঠীর নাম বই জিনিসের নাম খাতাও জিনিসের নাম লেখাপড়া একটা ক্রিয়ার নাম পশু অপ্রাণীবাচক শব্দ সভা একটা গ্রুপ সমষ্টিবাচক শব্দ সমিতি তাই ঢাকা স্থানের নাম খুলনা স্থানের নাম শয়ন ক্রিয়ার নাম শয়ন করা ভোজন ক্রিয়ার নাম অর্থাৎ এই যে নাম এই যত রকমের নাম আছে সবগুলোই হচ্ছে বিশেষ এবার আমরা বিশেষের যে শ্রেণী বিভাগ আছে এগুলো আমরা একটু পড়ি যেমন প্রথমে আছে বিশেষ নানা শ্রেণী এক নম্বর হচ্ছে সংজ্ঞা বাচক একটু আমরা লিখে নিয়ে এক নম্বর হচ্ছে সংজ্ঞা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ একটু আমরা সংজ্ঞাটাই পড়ি সংজ্ঞাবাচক বিশেষের যে বিশেষ পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রাণী স্থান নদী সমুদ্র গ্রন্থ অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের ইত্যাদি নির্দিষ্ট নাম একদম ঠিক নামটাই বোঝাবে তাকে সংজ্ঞাবাচক বলে এগুলোকে নামবাচক বিশেষ বলে তাহলে আমরা এটা না একটা নাম কি পেলাম নিচেই লিখি নামবাচক 
সংজ্ঞাবাচক অথবা নামবাচক বিশেষ্য কি কি তাহলে যে কোনো কিছুর নাম ব্যক্তি হতে পারে বস্তুর হতে পারে জিনিসের হতে পারে যে কোনো কিছুর নাম যেমন ব্যক্তির নাম হতে পারে আমরা অনেক নাম এখানে দিয়েছি এরকম হাজারো না তোমাদের নাম আমার নাম সব কিছুর নাম ব্যক্তির নাম প্রাণীর নাম আমাদের যে হাজারো প্রাণী আছে আমরা গরু ছাগল হাঁস মুরগি পাখি দেখতে পাই সবগুলো হচ্ছে ময়না টিয়া শালিক যা যা দেখতে পাচ্ছি সবই হচ্ছে প্রাণীর নাম স্থানের নাম হতে পারে ঢাকা খুলনা রাজশাহী গোপালগঞ্জ দিল্লি লন্ডন হুম ইত্যাদি হচ্ছে মস্কো ইত্যাদি হচ্ছে স্থানের নাম নতদীর নাম ব্রহ্মপুত্র বুড়ি গঙ্গা পদ্মা মেঘনা যমুনা সমুদ্রের নাম হতে পারে বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর আরব সাগর পাহাড় পর্বতের নাম আছে গারো পাহাড় হিমালয় লুসাই পাহাড় কেউ কারং হুম তারপরে গ্রন্থের নাম হতে পারে বইয়ের নাম হতে পারে গীতাঞ্জলি অগ্নিবিনা হিমু অমনিবাস বেড়ার মানুষ বাদ ভেদে দাও যত নাম সেটা ব্যক্তি বস্তু প্রাণী পাহাড় পর্বত সাগর নদী বই সব কিছুর নাম হচ্ছে নামবাচক বিশেষ্য বা সংজ্ঞাবাচক এটা তার জটিলতা কিছু নেই এক নাম্বার হচ্ছে নামবাচক বিশেষ্য বা সংজ্ঞাবাচক দুই আমরা কিছু বাক্য প্রয়োগ এখানে করা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি হুম সুন্দরবন জেলায় অবস্থা এগুলো হচ্ছে বাক্যে প্রয়োগ করা হয়েছে আচ্ছা আমি দুই নাম্বারে চলে যাই শ্রেণীবাচক বিশেষ শ্রেণী মানে তো বুঝতেই পারছো একটা গ্রুপ সমষ্টি তাহলে যে বিশেষ পদ দ্বারা ব্যক্তি প্রাণী স্থান নদী পর্বত ইত্যাদি সাধারণ নাম বোঝায় তাকে শ্রেণীবাচক বলে অর্থাৎ শ্রেণী একটা টোটালি টোটাল একসাথে যেমন মানুষ আমি মানুষের যখন একজন একজন মানুষের নাম বলবো তখন হবে সেটা নামবাচক কিন্তু সব একসাথে যখন বলবো সেটা হচ্ছে শ্রেণী পর্বত আমি হিমালয় বললে সেটা নামবাচক হয়ে যাবে আমি যদি বলি কেউ কার ডাল হ্যাঁ বিজয় পর্ব সেটা হবে তখন নামবাচক আমি যদি বলি পর্বত তাহলে এটা শ্রেণী হয়ে যাবে অর্থাৎ সব পর্বতকে বুঝিয়েছি একইভাবে কবি আমি বলছি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম আমি বলছি না তো সেটা হবে নামবাচক আমি যদি বলি শুধু কবি তাহলে সকল কবিকে বুঝিয়েছে সকল শ্রেণী শহর বই বাঙালি মাছ সাগর ইত্যাদি তাহলে শ্রেণীবাচকটাও ইজি প্রথমটা বুঝেছিলাম আমরা নামবাচক যত রকমের নাম একেবারে নাম নাম স্পেসিফিক নাম সেটা হচ্ছে নামবাচক আর দুই নাম্বার হচ্ছে শ্রেণীবাচক অর্থাৎ মানে পুরো গ্রুপকে পাখি আমি ময়না শি টিয়া শালিক এভাবে না বলে আমি বলছি পাখি তাহলে পুরো পাখি শ্রেণীকে বুঝিয়েছি পর্বতের আলদা আলদা নাম না বলে আমি সব পুরো পর্বত বলে সব পর্বত একইভাবে সাগর একইভাবে নদী একইভাবে মানুষ গেল শ্রেণীবাচক আচ্ছা শ্রেণীবাচককে আবার দেখো কিছু শ্রেণীবাচক বিশেষ শব্দের সাধারণ অনির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করে আবার এখানে সংজ্ঞাবাচক বিশিষ্ট শ্রেণীবাচক বিশিষ্ট এখানে আবার আলাদা করে একটু মানে তফাত দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি কবি চিরকাল বরণী একটু লাইনগুলো একটু তোমরা একটু পড়ে নিও এটা আমি ডিটেল আর করছি না আমি তিন নাম্বারে চলে যাচ্ছি সমষ্টিবাচক সমষ্টি সমষ্টি মানে হচ্ছে শ্রেণীর মতোই গ্রুপ করে যে বিশেষ পদ দ্বারা এক জাতীয় বস্তু ব্যক্তি প্রাণী সমষ্টিকে বোঝা এক জাতীয় যেমন ধরো সভা অনেক মানুষের সভা হুম তারপর হচ্ছে ঝাঁক মানে একদল বকের ঝাঁক বলতে পারি তারপর হচ্ছে মেঘের পুঞ্জ অনেক মেঘ হুম তারপরে বলতে পারি পর্বতমালা অর্থাৎ অনেক পর্বত অর্থাৎ একই টাইপের জিনিস যেটা শব্দগুলো আমরা বহুবাচন শব্দ দিয়ে আমরা যদি বসাই তাহলে যে বিশেষ পদ দ্বারা এক জাতীয় ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণী সমষ্টিকে বোঝা তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ বলে যেমন জনতা অনেক মানুষ তিন নাম্বারটা লিখে নাই বোধ তিন নাম্বারটা লিখে নেই তাহলে একই জাতীয় ব্যক্তি বস্তু প্রাণী সমষ্টিকে বোঝা তাকে বলে সমষ্টিবাচক বিশেষ যেমন ধরে জনতা সভা সমিতি শ্রেণী হুম পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী যে শ্রেণী বলি আমরা বা উচ্চ শ্রেণী অনেক ধনী ব্যক্তি হ্যাঁ উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণী আমরা এভাবে বলি তারপর হচ্ছে দল সংঘ হুম পাল রাখাল গরুর পাল অনেকগুলো গরু তাহলে একই টাইপের জিনিস একই প্রাণী আচ্ছা গুচ্ছ মালা শাড়ি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে একই গোত্রীভুক্ত কিছু উদাহরণ দিয়েছে জনতা খেপে গেলে কারোর রক্ষা নেই সভা উদাহরণ দিয়েছে উদাহরণগুলো একটু দেখো তারপরে চার নম্বর হচ্ছে ভাব বাচক বিশেষ ভাব বাচক 
সংজ্ঞাটা দেখি যে বিশেষ পদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা কাজের নাম বোঝা তা তোমার কোন ধরনের কাজ ক্রিয়ার ভাবটা বোঝায় তাকে বলা হয় ভাববাচক বিশেষ যেমন ধরো কাজের নাম এক কথায় ভোজন খাওয়ার পর্ব যেটা শয়ন শুয়ে আছি দর্শন আমি দেখছি গমন কোথাও গিয়েছি শ্রবণ শোনা করা যে কোনো কাজ করা দেখা দেখা এবং শোনা কিছু শোনা তাহলে এই যে বিশেষ পদটা দ্বারা এগুলো কিন্তু একটা ক্রিয়াবাচক শব্দ আর কি ক্রিয়াবাচক এগুলো শব্দগুলোর নাম ক্রিয়ার ভাব বা কাজের নাম বোঝে তাকে বলা হয় ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক এটাকে আমরা একটা নাম দিতে পারি ক্রিয়াবাচকটাও লিখে ফেলি ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ যত রকমের কাজের নাম বোঝাবো সেটা যত রকমের কাজ আছে সবগুলো হচ্ছে ক্রিয়া ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক তারপর আসো এখানে ভাববাচক বিশেষ এবং ক্রিয়াপদ এক নয় সেটা উদাহরণ দিয়েছে ভাববাচক ক্রিয়া দেখো কোটবাড়ি দর্শন করে আসলাম তো কোটবাড়ি আমি জায়গায় দেখে এসেছি আর একটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ আমি কোটবাড়ি দেখেছি অর্থাৎ দেখতে গিয়েছি এভাবে করে ক্রিয়াপদ দিয়েও দিয়েছে তাহলে আমরা এই যে আমরা চারটা বিশেষ শ্রেণী বিভাগ দেখতে পাচ্ছি বিশেষ কাকে বলে আবারও বলি আমরা পদ প্রথমে পেয়েছি পদ হচ্ছে বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই বলে পদ পদ পাঁচ প্রকার সেটাও আমরা জানি বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া ও বয় আমাদের আজকের পাঠ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বিশেষ্য বিশেষ নিয়ে আমরা পাঠ্য পড়েছি বিশেষ হচ্ছে যে কোনো কিছু সাধারণভাবে আমরা যদি বলি বিশেষ হচ্ছে যে কোনো কিছু নামকে বলে বিশেষ তো বিশেষের আবার একটা শ্রেণী বিভাগ বা ক্রাইটেরিয়া আছে সে ক্রাইটেরিয়া আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক একটা হচ্ছে শ্রেণীবাচক একটা হচ্ছে সমষ্টিবাচক একটা হচ্ছে ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞাবাচক হচ্ছে যে কোনো যে কোনো কিছুর নাম সেটা ব্যক্তির নাম অনেকগুলো ব্যক্তি মানে আমরা মানুষ না বলে আমি জন বলছি এক একজন ব্যক্তির নাম আমার নাম তোমার নাম যে কোনো নাম সেটা হচ্ছে সাগরের নাম আমি বলি বঙ্গোপসাগর আমি বলি আরব সাগর তো তাহলে স্পেসিফিক আমি সেই সাগরটার নাম বলেছি স্পেসিফিক আমি নদীর নাম বলছি পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র স্পেসিফিক আমি শহরের নাম বলছি ঢাকা খুলনা রাজশাহী চট্টগ্রাম স্পেসিফিক দেশের নাম বলছি ভারত পাকিস্তান এভাবে যত রকমের নির্দিষ্ট নাম বোঝাবে সেটা হচ্ছে সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক আর শ্রেণীবাচক হচ্ছে একেবারেই শ্রেণী যেমন হচ্ছে মানুষ হুম তারপর হচ্ছে পশু পাখি বা এরকম আর কি একটা শ্রেণী পর্বত আমি একটা নাম না বলে আমি অনেক পুরো পর্বত বলেছি তাহলে পর্বত শ্রেণীকে বোঝানো হচ্ছে শুধু নদী বলেছে আমি পদ্মা মেঘনা না বলে আমি বলেছি নদী তাহলে পুরো নদী শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে শ্রেণীবাচক তারপরে তিন নম্বর পেয়েছিলাম আমরা সমষ্টিবাচক অর্থাৎ গ্রুপ অর্থাৎ একই গোত্রীভূত আমি যদি বলি সভা তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে একটা সভা এখানে মানুষেই হয়েছে অনেক মানুষ এখানে সভা সমিতি বলতে পারি শ্রেণী বলতে পারি উচ্চ শ্রেণী বলতে পারি এখানে অনেক উচ্চ শ্রেণী বা ধনী শ্রেণী আর কি ব্যক্তি আছে এখানে তারপরে বলতে পারি দল হম ছেলের দল বা ক্রিকেট দল তারপর বলতে হবে পাল গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো গরু তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে তিন নম্বরটা ছিল সমষ্টিবাচক আর চার নম্বর ছিল ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক অর্থাৎ কাজের নাম সেটা কি ধরনের কাজ সেটা কি ভোজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি পড়া হচ্ছে না কিছু হচ্ছে লেখা হচ্ছে সেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে দর্শন এটা নাম তাহলে এরকম যত রকমের কাজ বোঝা সেটা হচ্ছে আমার ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক এই গেল আমাদের বিশেষ শ্রেণী বিভাগ তারপর আমরা চলে আসি পরের চ্যাপ্টার পরের অধ্যায়ে চলে আসবো আমি এখন সর্বনাম আমরা সর্বনাম কি বলেছি সর্বনাম হচ্ছে আমরা সাধারণ সংজ্ঞাতে আমরা যেটা জানি সর্বনাম হচ্ছে বিশেষের পরিবর্তে বিশেষের পরিবর্তে যেই শব্দটা ব্যবহার করা হয় যেমন আমি যদি বলি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি তারপরে পরের লাইনে বলছি তিনি আঠারোশো নিরানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে আমি নামের পরিবর্তে তিনি বলেছি একইভাবে আমার নামের পরিবর্তে আমি আমি বলছি তোমার নামের পরিবর্তে আমি তুমি বলছো বলছি বা তোমাদের অনেককে আমরা তোমরা বলছি তো নামের পরিবর্তে যেটা বসে সেটাই হচ্ছে সর্বনাম আমি এখন বিশেষ শ্রেণী বিভাগ যে যেভাবে আলোচনা করেছি সর্বনামেরও একটু শ্রেণী বিভাগটা একটু আলোচনা করে নিই একটু বইয়ে যা আছে ছত্রিশ পৃষ্ঠাতেই থাকো তোমরা নির্দেশক সর্বনামের রূপ
ব্রেকেটে আবার চলিত রীতি অর্থাৎ আমরা তো জানি চলিত কোনটা যেটা আমরা চলমান অর্থাৎ আমরা যে ভাষা আমরা সবসময় ব্যবহার করি আর সাধু রীতিটা আমরা মোটামুটি বর্জনীয় করি বলা যায় আচ্ছা সাধু রীতি নয় আমরা চলিত রীতিতে আমরা একটু সর্বনামে রূপটা একটু পড়ি সবাই একটু আমরা খেয়াল করি মনোযোগ দিয়ে আমরা পড়ি বাক্যে বিশেষের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলি আমরা সবাই জানি সর্বনাম পদের সংজ্ঞাটা যেমন বকুল ভালো ছেলে সে প্রতিদিন স্কুলে যায় অর্থাৎ নামের পরিবর্তে আমি সে বলেছি তার স্বাস্থ্য ভালো তাকে সবাই ভালোবাসে তা পরের লাইনে আমি আবার তার চলে এসেছি হ্যাঁ তার এই এই সে তার এগুলো হচ্ছে সর্বনাম পদ এখানে বিশেষ্য বকুলের পরিবর্তে সে তার তাকে প্রভৃতি পদ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে শ্রুতি যাতে বাক্যটা আরো সুন্দর হয়েছে শ্রুতি মধুর হয়েছে বাংলা ভাষায় শব্দ নানা রকমের সর্বনাম পদ নানা রকমের হয় বিশেষ্য আমরা যেমন চার রকমের পেয়েছিলাম সর্বনামেও আমাদের নানা রকমের আছে একটু আমরা এগুলো এগুলো একটু লিখবো কিরকম আছে দেখো এক ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিবাচক সর্বনাম যেমন কি কে আছে ব্যক্তিবাচক সর্বনামে যে আমি তুমি সে ইত্যাদি তোমরা আপনারা আপনি আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে নির্দেশক একদম ফিক্স করে দিয়েছে নির্দেশক সর্বনাম কি এ এ বই এটি এটি আমাকে দাও সেগুলো বহু বচনে যাচ্ছে কিন্তু সর্বনাম পদই সেগুলো সেটি না বলে সেগুলো তারপর তিন নাম্বার সাকল্য বাচক অর্থাৎ সবগুলো মিলে যখন আমরা বলি সাকল্য বাচক কিরকম সব সকল সমস্ত সমুদয় এগুলো হচ্ছে সাকল্য বাচক একসাথে সব বোঝালে চার নাম্বার হচ্ছে সাপেক্ষে সাপেক্ষ যেমন সাপেক্ষ যেমন কি দেখো সে ওই যে আমরা বলি না সে যে যে সে যে বলি সে বলি তারপরে বলি যা তা যা তা তারপরে বলি যিনি তিনি এগুলো হচ্ছে সাপেক্ষ হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা এই এগুলো কিন্তু সর্বনাম পদ এবং এই সর্বনামটা হচ্ছে সাপেক্ষ বাচক সর্বনাম সাপেক্ষ সর্বনাম প্রশ্ন সূচক আমরা প্রশ্ন করার সময় কি ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন সূচক যেমন কি কার কাদে ছয় নাম্বার হতে পারে অনির্দেশক অর্থাৎ নির্দেশক নয় অনির্দেশক নির্দেশক হলে তো একদম ফিক্স করেছি এটি এই জিনিসটি এগুলো এটা নির্দেশক আর অনির্দেশক হচ্ছে দেখো অনির্দেশক সর্বনাম হচ্ছে হচ্ছে নির্দেশ নয় সেটা হচ্ছে কেউ মানে আমি নির্দেশ করে বলতে পারছি না আমি যে কেউ অর্থাৎ আমি ফিক্সড নয় কেউ কোনো এগুলো হচ্ছে ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে বা কিছু এগুলো হচ্ছে অনির্দেশক অর্থাৎ আমি ফিক্স করে বললে বললাম যে এটি আর যদি বলি কিছু অর্থাৎ নির্দিষ্ট করিনি তাহলে সেটা হচ্ছে অনির্দেশক সাত নাম্বার হচ্ছে আত্মবাচক আত্মবাচক সর্বনাম হচ্ছে মানে আমি যখন নিজ নিজের কথা বলবো বা স্বয়ং নিজ আপনি আমি বলি না আপনি আপনি মানে সেই আপনি নয় আরেকজনকে আপনি করে বলি আমরা যা বড়োদেরকে সেই আপনি নয় আপনি আপনার খেয়াল মানে আমি যে বলি আমি আপনার মাঝে অর্থাৎ আমি আমার নিজের মাঝে আমি আপনার চেয়ে আমি আমি নিজের চেয়ে কাউকে মানে আপন করে দেখছি না এইভাবে আর কি তাহলে আপনার আপনি এগুলো হচ্ছে নিজ যখন বোঝায় সেটা হবে আত্মবাচক আর আরেকটা আপনি হচ্ছে আমি যখন বড়দেরকে বলি আপনি কোথায় যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমি তাকে সম্বোধন করে বলছি তার নাম না বলে তাকে আমি বলছি আপনি সেইটা হচ্ছে তার আর একটা সর্বনাম আর এটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে আমার নিজের যেমন একটা গানের লাইন আছে আমি আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে তাহলে আমি আমার নিজের চেয়ে আপন যেজন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আচ্ছা এই আপনি হচ্ছে স্বয়ং আট নাম্বার হচ্ছে অন্যদি বাচক অর্থাৎ অন্য কাউকে যখন আমি বুঝাই অন্যদি 
বাচক সর্বনাম যেমন বলতে পারো তুমি অন্য বলতে পারি অপর বলতে পারি পর ইত্যাদি আচ্ছা এই গেল আমাদের সর্বনাম পদের মানে সর্বনাম পদের যে নানা রকম সর্বনাম পদ হয় আমরা সেই সর্বনাম পদের একটু আমরা নামগুলো একটু দেখিলাম নির্দেশক সর্বনাম পদের আমরা রূপগুলো একটু দেখলাম যেমন ব্যক্তিবাচক যখন হবে ব্যক্তি ফিক্স ব্যক্তি বোঝালে সেটা হচ্ছে আমি তুমি সে আপনি তারা যারা নির্দেশক হলে একদম ফিক্স করা এটি এ এগুলো সাকল্যবাচক হচ্ছে সব একসাথে যখন বোঝায় সব সকল সমস্ত সমুদয় সাপেক্ষ হচ্ছে সে যে যে সে আমরা বলি যা তা যিনি তিনি হ্যাঁ প্রশ্ন সূচক হচ্ছে যখন আমরা বলি কি কার সেটা হচ্ছে প্রশ্ন সূচক অনির্দেশক হচ্ছে যখন নির্দিষ্ট করা নেই কেউ কোনো কিছু নির্দিষ্ট নয় আত্মবাচক হচ্ছে যখন নিজকে বোঝায় নিজের সর্বনাম পর যেটা স্বয়ং নিজ আপনি আর অন্য দিয়ে হচ্ছে যেটা অন্য কাউকে কিছু বোঝাচ্ছি অন্য অপর পর এগুলো হচ্ছে অন্য দিবাচক এ নামগুলো একটু খেয়াল করবে পরে পেজে আসো নির্দেশক সর্বনাম পদে এ এবং ও রূপটা দেখো যে সর্বনাম পদ সাধারণত বিশেষ সাধারণত বিশেষকে নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে নির্দিষ্ট নির্দেশক সর্বনাম পদ বলে নির্দিষ্ট কিরকম এ এরা এই যে জিনিসটা যেটা ছিল দুই নাম্বার যেটা ছিল নির্দেশক এ এটি এগুলো ওদের এগুলো হচ্ছে মানে নির্দেশক সর্বনাম বিশেষ্যর সাথে এমন কিছু বিভক্তি যুক্ত হয় শব্দ গঠন করে তেমনি বিভক্তি প্রত্যয় কর্মবচনে যুক্ত সর্বনাম হয় নিচে সর্বনাম পদে এ এবং ও চলিত রূপ দেখানো হলো প্রাণীর বাচক আপনাদের জানি প্রাণী মানে যেগুলো প্রাণ আছে এক বচনে হয় এ এ বহু বচনে হয় এরা এদের আর বাক্যে হতে পারে এ আমার ভাই এর নাম উজ্জ্বল ইনি আমার চাচা আর অপ্রাণী বাচক হতে পারে তখন এ হবে না তখন হবে এটি এটা এইখানা বহু বচন হবে এইসব হম আর বাক্যে প্রয়োগ হতে পারে ওটা ওখান থেকে সরাও এগুলো এখানে রাখো একদম ইজি কথা বাবা এগুলো খুব ইজি কথা তাহলে এ দুভাবে হতে পারে মানে এর ব্যবহার প্রাণীবাচক একরকম দেখো অপ্রাণীবাচক একরকম এ প্রাণীবাচকে কি হতে পারে এর এর ভাই ইনি হ্যাঁ আর নিতে হবে বহু অপ্রাণীবাচক হবে এটি এইখানা এগুলো হচ্ছে অপ্রাণীবাচক এটি এটি আমাকে দাও এটি মানে কোনো জিনিস তাহলে প্রাণী এবং অপ্রাণীতে এর ব্যবহার তফাত আছে এগুলো আবার বহু বচন হবে একইভাবে একই জিনিস ওর কথাতে দেখো প্রাণীবাচক হবে ওর হম ও চন্দ্রবী যখন হবে সম্মানবাচক উনি ওদের ওকে বহু বচন হবে ওরা ওদের ওদেরকে আর সেটা বাক্য হতে পারে ও যেন ফিরে আসে ওর সম্পর্কে মামা আমার সম্পর্কে মামা হন ওদের বাড়ি ময়মসিংহ ওকে ডাকা দাক ওকে যেতে বলো এগুলো হচ্ছে ওকে মানে প্রাণীবাচকে আর অপ্রাণীবাচককে আমরা বলতে পারি ওটি ওই জিনিসটি হুম বহু বচনের ওই সব ওগুলো একইভাবে এগুলোকে আমরা বাক্যও পরিণত করতে পারি ও কথায় থাকলো ওটি কিসের বই ওখানে কিসের জন্য কিনেছো সব কথা ছাড়ো এই এগুলো হচ্ছে অপ্রাণীবাচকে তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা দেখেছি বিশেষের শ্রেণীবিভাগ বিশেষ শ্রেণী বিভাগে আমরা চার ধরনের বিশেষ আমরা পেয়েছি বিশেষ তো আমরা আগের বিশেষের সংজ্ঞা জেনেছি বিশেষ হচ্ছে যে কোনো কিছু নাম সংজ্ঞা জেনেছি সংজ্ঞার সাথে আমরা বিশেষের চারটা প্রকার ভেদ আমরা দেখেছি একটা হচ্ছে বিশেষের আমরা মানে সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক যে কোনো কিছু নাম তারপরে পেয়েছি শ্রেণীবাচক তারপরে পেয়েছি আমরা সমষ্টিবাচক তারপরে পেয়েছি আমরা ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক এই হচ্ছে আমরা উদাহরণ সব আমরা জেনেছি তারপরে আমরা চলে এসেছি সর্বনাম সর্বনাম হচ্ছে নামের পরিবর্তে যেটা বসে সেটা সর্বনাম সর্বনামেও আমরা ছয় প্রকার আমরা আট প্রকার আমরা সংজ্ঞার প্রকার ভেদ দেখেছি ব্যক্তিবাচক নির্দেশক সাফল্য সাফল্যবাচক সাপেক্ষ প্রশ্নসূচক অনির্দেশক আত্মবাচক অন্যতিবাচক এগুলো উদাহরণ সব আমরা জেনেছি তারপরে একইভাবে আমরা এ এবং ও এর ব্যবহার দেখেছি এ এবং ও এই দুটো জিনিসের আমরা প্রাণীবাচক এক কিরক একরকম হয় অপ্রাণীবাচক একরকম হয় বহু বচন সহ এ মানে এ যেমন এ হলে আমরা প্রাণীবাচক হবে আর অপ্রাণীবাচক হবে এটি হুম এগুলো বহু বচনে আর এদের আমরা প্রাণীবাচকে বহু বচন বলতে পারি একইভাবে ওতেও ও ওদেরকে ওরা এগুলো হচ্ছে প্রাণীবাচক আর অপ্রাণীবাচক হল ওগুলো হুম ওই সব ওগুলো হচ্ছে অপ্রাণীবাচক এইটুকু আমরা আজকে পড়েছি এটুকুই আমাদের আজকে পড়া তাহলে তোমরা বাড়ির কাজটা লিখে নাও আমরা বাড়ির কাজটাই এই দুটো জিনিসেই পড়বো বিশেষ্য এবং 
সর্বনাম পদের শ্রেণী বিভাগগুলো আমরা আজকে পড়লাম এগুলো একটু বাড়িতে পড়ে নেবে বাড়ির কাজটা লিখে নাও বিশ্বের শ্রেণী বিভাগ লেখা ছিল এবং নির্দেশক সর্বনামের রূপ এই দুটো জিনিস আমরা একটু পড়বে যা করিয়েছি বিশেষ শ্রেণী বিভাগ যে চার প্রকার শ্রেণী বিভাগ সেটা আর সর্বনামের রূপভেদ আট প্রকার রূপভেদ আমরা পেয়েছি সাথে এ এবং ও এবং এর ব্যবহার একটু আমরা দেখেছি সর্বনামের যেটা লাগে আমরা সর্বনামে আমরা নামের পরিবর্তে যখন বসাই তো প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক একটু ব্যবহারটা এই আর আমাদের আজকে পড়া একটু পড়ে নিয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে হয়ে যাবে আশা করি তোমাদের কঠিন লাগার কথা নয় জটিল লাগবে না আশা করি লিখে নাও হয়েছে আশা করি আচ্ছা তাহলে আমরা আশা করি হয়ে গেছে তাহলে বাড়ির কাজ আমরা বিশেষটা মানে চারটা শ্রেণী বিভাগ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে উদাহরণগুলো একটু পড়বে উদাহরণ পড়লেই তোমার কাছে একটু আত্মস্থ হয়ে যাবে একইভাবে সর্বনামের আমরা সেই আট প্রকার সংজ্ঞা আট প্রকার আমরা রূপভে তারপর এ ওর ব্যবহার এগুলো দিই এ দুটোই জিনিস একটু বাড়িতে পড়ে নিও ঠিক আছে তা আজকে এতটুকু আমাদের ধন্যবাদ তোমাদেরকে আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে